THF 203P DC Professional to spawarka elektryczna przeznaczona do spawania metodą PIK oraz MMA. Maksymalny prąd spawania to 200 A, sprawność 60%. Podobnie jak wszystkie TIGI marki Magnum, THF 203P DC Professional ma zajarzanie bezdotykowe HF. Spawarka spawa prądem stałym DC z możliwością włączenia pulsacji prądu spawania. Na drabince przebiegu prądu można ustawić wszystkie niezbędne parametry. No ok, ale co wyróżnia tę spawarkę? Wyróżnia ją zakres regulacji prądu spawania, który zaczyna się od 5 A i co więcej, D5 Amper jest stabilne i można takim prądem spawać. Pokażemy to podczas spawania testowego w dalszej części filmu. THF 203P DC Professional ma prosty panel sterowania. Wyświetlacz i obok niego zestaw kontrolek z przypisanymi jednostkami. Herce, procenty, sekundy i ampery. Przełącznik wyboru funkcji. Tik bez pulsacji prądu spawania, TIK z pulsacją prądu spawania i MMA. Poniżej znajduje się pole wyboru aktywne tylko przy spawaniu metodą TIK. Jest to wybór sposobu sterowania z uchwytu spawalniczego, czyli dwutak bądź czterotak. Po lewej stronie znajduje się drabinka przebiegu prądu, a na niej zaznaczone wszystkie parametry, które możemy zmieniać i ustawiać. Na środku pokrętło, które jednocześnie jest przyciskiem. Ustawmy więc przykładowo metodę TIK z pulsacją prądu. Pierwszy parametr, który możemy ustawić, to czas wypływu gazu przed spawaniem. Możemy go regulować w zakresie od 0 do 10 sekund. Drugi parametr, oznaczony symbolem IP, to początkowy prąd spawania. Jego zakres regulacji wynosi od 5 do 150 A. Parametr oznaczony symbolem TN to czas narastania prądu spawania. Można go ustawić w zakresie od 0 do 10 sekund. IS to z kolei prąd spawania lub prąd szczytowy przy spawaniu z funkcją PULS. Zakres jego regulacji wynosi od 5 do 200 Amper. Kolejny parametr oznaczony symbolem IB to prąd bazowy, czyli dolna wartość prądu spawania, jeżeli używamy funkcji PULS. On również ma zakres regulacji od 5 do 200 Amper. Oczywiście należy tutaj pamiętać, żeby ustawiony prąd bazowy był zawsze niższy niż prąd szczytowy. Kolejny parametr oznaczony symbolem BAL to balans, czyli stosunek prądów w pulsie IS do IB. Ich zakres regulacji wynosi od 10 do 90%. Po ustawieniu wartości 50%, wtedy czas trwania prądu szczytowego wynosi tyle samo, ile czas trwania prądu bazowego. Kolejny parametr oznaczony symbolem HZ to regulacja częstotliwości pulsacji wyrażona w hercach. Ta spawarka daje bardzo szeroki zakres regulacji częstotliwości pulsacji, bo wynosi ona od 1,1 Hz do prawie 100 Hz. Kolejny parametr TO to czas opadania prądu spawania. Zakres regulacji wynosi od 0 do 10 sekund. Parametr oznaczony symbolem IK to prąd końcowy, czyli prąd wypełnienia krateru. Zakres jego regulacji wynosi od 5 do 200 Amper. I ostatni parametr oznaczony symbolem butli to czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Zakres jego regulacji wynosi 0 do 10 sekund. Teraz mam jedną uwagę. Po wyłączeniu funkcji PULS parametry bezpośrednio związane z pulsacją prądu, czyli prąd bazowy, balans pulsacji, częstotliwość pulsacji, w dalszym ciągu te parametry są aktywne, można zmieniać ich wartość. Oczywiście funkcję PULS mamy wyłączoną, więc one nie biorą udziału w całym procesie. No i na koniec spawanie metodą MMA. 
Tutaj oprócz regulacji wartości prądu spawania nie mamy żadnych dodatkowych ustawień. Zapraszam na obejrzenie próbnego spawania.